falar hoje sobre a principal diferença entre o ROI e o ROA. Vamos lá. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Beleza? O ativo, vamos supor que ele seja 100 mil. Se eu não tiver nenhuma despesa, zero reais, o patrimônio líquido meu também vai ser 100 mil reais. Nesse caso, se a empresa estiver dando um lucro líquido de 10 mil anualmente, o ROI vai ser igual ao retorno sobre o ativo, beleza? Sobre o ROA. Ou seja, o ROA em cima do ativo, 10 mil sobre 100 mil, 10%. 10 mil também sobre patrimônio líquido, seria 10 mil. Então, se a empresa não tivesse despesa, o ROI e o ROA dela seria igual. Agora vamos lá. Agora se eu tenho uma empresa com patrimônio líquido, ativo, menos passivo, né? No caso aqui, meu patrimônio líquido é o mesmo da empresa anterior, tá? O ativo dela, 100 mil. Aí eu resolvo tá, alavancar o meu negócio, pegar uma despesa para incrementar mais o meu negócio. E aí agora você vai entender o que é alavancagem financeira. De maneira bem simples, tá? Não estou falando que se reduz a isso não, só estou dando um exemplo. Aí o meu ativo, vamos supor, eu vou pegar 50 mil emprestado para me lavar para o meu negócio. Meu ativo passa a ser de 150 mil, correto? Meu patrimônio líquido continua em 100 mil reais. O ativo é 150, o passivo é 150. É 50 e o patrimônio líquido é do 100. Aí nesse caso, esses 50 mil vão dar juros. 6% suportar tá? ao mês é igual a 3 mil reais beleza que eu tenho que pagar ao mês o lucro líquido dela antes era de 10 mil reais nesse caso aqui com esse incremento que eu fiz tá? era uma empresa que já estava gerando um lucro isso aqui era para aumentar mais ainda o meu lucro, ou seja, melhorar as operações, aumentar ela, aumentar o número de venda, comprar mais produto para poder vender mais. Nesse caso, aumentou em 50% o lucro líquido com esse incremento de 50 mil. Se tudo der certo, a alavancagem vai dar certo justamente por causa disso. Então, o lucro líquido aqui passa a ser de 15 mil, certo? 50% mais que os 10 mil anteriormente. Agora, ela já contraiu uma dívida, então, ou seja, ela está conseguindo gerar dinheiro. Esses 15 mil... Menos 3 mil é igual a 12 mil. Esse 12 mil em cima de 100 mil, correto? Ela conseguiu 12% de ROI. E esses 12 mil em cima de 50, 150 mil, ela conseguiu 8% de ROI. Essa então é a principal diferença. O ROA não incide, não muda o patrimônio líquido, no, 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 no primeiro caso aqui. Ele é igual o ROA e o ROA. Já no segundo caso, ele diverge justamente por esse motivo. Então, ou seja, é, a dívida, a alavancagem que eles gostam de fazer é boa, é. Se o motor, tá? motor eu quero dizer a empresa... É boa, está gerando lucro. E se não acontecer nenhum problema de mercado. Então, o risco da alavancagem é essa. Minha dica é fique esperto. Essa é a principal diferença entre o ROI e o ROI. Eu espero ter sido elucidativo. Clique em gostei e indica esse vídeo para mim. Meu. Muito obrigado.